chini nipewe nipewe sauti za chira so that i converse with the church kindly manofan manofan i've been raised alone and Life. And you people, uh, don't be too quick to judge. Don't be too quick to write negative comments. Something. Sometimes we go through a lot, mm -hmm. and my way to vent it out is when I go live on TikTok. Mm -hmm. That is why sometimes I feel like I am, I am more appreciated on my TikTok space, and that is why I give the most to my Twitter, or to my TikTok fans. I mean. Mm -hmm. People don't understand that I'm also a loner. I don't know how to interact with people. Mm -hmm. studio, we can be doing a, a project here, but I'm gonna be somewhere on my phone just. <laughs> Ndio chira ndraya nchira kama kuna kitu nimekata maisha is looking like my problem DJ Pulo Kama wewe sio nini pesa Kama wewe sio nini pesa Hawezi fanya nini Kama sio pesa Kama unapenda praya nchira in one two three let me do Ongoja kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen welcome back to my youtube channel my name is jackson254 tv karibuni all right ladies and gentlemen uh, sasa hivi ladies and gentlemen brian chira ameweza kuzikwa na alizikwa jana ikiwa ni tuesday tare 26 lakini ladies and gentlemen kwa hiyo matanga my friend kulikuwa na a lot of drama kumbuka hata drama zilianzia tu kwa mocha kumbuka ladies and gentlemen watu walikuwa wameambiwa wafike pale kwa mochari mapema sababu ya kuvyu mwili kwa sababu watakuwa wengi na usipoviu mwili mocha kulingana na mila za wakikuyu auwezi ukaviu mwili kwa boma unaona jeneza wakati inafikishwa kwa boma my friend aifunguli wangu aifunguli wangu so watu walikuwa nafaa kama mtu yote anataka kuvyu mwili alikuwa nafaa kwenda kuvyuia mwili kwa mocha manake sanduku inapofika pale huyo sanduku mwenye uwanga wanaandaa vile itaenda kwa nini wanafunuanga tu confirm kama eh, mwenda zake yako sawa nini nini ama family members wanakuja wanaangalia labda mara ya mwisho lakini watu wenye nambao mko pale hamkubaliwi kwa sababu ya kusababisha matanga Uh, kuchelewa ama kumazichi kuchelewa unaona so ladies and gentlemen watu walikuwa wameambiwa wafike pale hivyo mocha mapema sana saa moja huko saa mbili ndio mwili by saa moja waanze safari unaona so mabasi zilikuwa pale watu walikuja mapema wakijua ya kwamba by saa moja wanafaa kuondoka kumbe wasijue tarehe 25 jioni Baba Talisha alipigiwa simu kutoka huko kwa Moga kaambiwa Baba Talisha Tafadhali wewe na grupu yako mtakuwa watu wa pili kufanya nini? Kuchukua mwili wenu ama kuvyu mwili. Kwa sababu kuna familia na ambayo itakuwa ya kwanza kuchukua mwili kwa sababu wanapeleka mbali. Kwa nini nasema hivi ladies and gentlemen? Huyo mwenye alikuwa anachukuliwa pale kumbuka hiyo gari mnaona kubwa ndio ilikuwa inafanya nini ndio ilikuwa pale ku receive hiyo mwili na hiyo mwili ladies and gentlemen alikuwa mama ya bwenyenye fulani hapa hivi Kenya unaona alikuwa bwenyenye mkubwa sana ndio kwa maana hata unaona wali haya hiyo Range Rover hiyo Range Rover ni ile ilibebanga Kelvin Kiptum wakati alifariki ladies and gentlemen akipelekwa uh, kuzungushwa zungushwa Eldoret na pia kupelekwa kuzikwa hiyo Range Rover ndio ilimfanya nini ndio ilimzika na huyo bwenyenye ladies and gentlemen anaitwa Dr Bishop JJ Getahi huyu bishop ladies and gentlemen bibi yake mwenye ama mama yake mwenye alikuwa amefariki anaitwa Dorcas Wangare unaona anaitwa Dor Dorcas Wangare na huyu jamaa a, a bishop anajulikana sana kwa rorire rorire wa gekodo wa agekoyo ni jamaa ambaye alikuwa anakujanga na kipindi fulani hapo hivyo inaitwa hot ya modo 
Kutia modo. Kutia modo ni kipindi ilikuwa inaongelelea kuhusu ngono. Ilikuwa inaongelelea kuhusu problems zenye watu wana go through kwa marriages zao. Mambo ya bedroom. Oh my god. Walikuwa wanachambua hizi maneno wakiwa na madam kwa jina Shiko. Oh my god. Walikuwa wanachambua hizi story wakiwa na madam kwa jina Shiko. <laughs> Nani amende tamu? Ndaka hai sorry re. She's by the way to mati mare. It is not fortunate. Ndaka ya gacha ne shake. Ndaka ya gacha ne shake. Alright. Na wakati walienda pale kwa mazishi ladies and gentlemen na huko sijui na kuru na like keep ya huko. Ladies and gentlemen wacheni waambie ladies and gentlemen hiyo matanga ilijaa, ilijaa mabwenyenye. Sio watu wa kawaida kama wale watu walikuja kwa Brian Chira. Walikuwa watu mashuhuri sana kwa sababu hiyo matanga iliudhuriwa na uh, Vice President Gachagua, Moses Kuria pia alikuwa pale. Na watu wengi sana wakubwa duniani unaona ukiangalia wale watu walikuwa pale ni pesa hata zile gari zenye zilikuwa zinapeleka hiyo mwili ama zenye zilikuwa zinaandamana my friend ni gari zenye zina ni magazlas gari zina meza mafuta gari ilikuwa inapepea namna hii paka unaona ni kama yani wako mbinguni yani unaona ni kama kabisa yani hawa watu si watu wa kawaida unaona ni kama billionaire club fulani hivi Yo ilikuwa pale. Yaani nakwambia my friend nilijionea vitu za kushangaza. Helicopters ilikuwa ilikuwa huko ileta president uh, uh, deputy Gashagwa. My friend kulikuwa na magari kubwa kubwa zilikuwa zinapeperusha vumbi angani. Azikuwa zinasikia hata pothole. So it was so hii jana my friend ilikuwa ni siku ingine ya drama ilikuwa ni siku na ambayo ilikuwa imejaa so many issues lakini ladies and gentlemen tukiachana na hayo ladies and gentlemen mwili ya uh, Brian Chira uh, kumbuka ya kwamba uh, uh, baada ya huyu uh, baba Talisha kuambiwa asikuje mapema uh, wao ndio watakuwa tu wapili okay sawa hiyo siku ya 25 ama tarehe 25 oga obina aliambia baba Talisha leo tunakuhitaji kwa show ukiwa wewe uh, king tizian na pia vile vile uh, pitakio mtakuja kwa show na watu wengine pia wengi waliitwa lakini hawakotokea but niliona uh, pitakio nikaona baba Talisha na nikaona tizian huyu au walikuja na wakakuwa na show show yenye ilikuwa inaisha around saa sita za usiku na pia baba Talisha alikuwa anafaa kukuwa na meeting nini nini kuna stickers zenye zilikuwa zinafaa kuwekwa kwa number plate za gari nini nini za Chira clan so uh, usiku pia walipo maliza hizo shughuli my friend kulikuwa namna hiyo na huyu jamaa kwenda kwa nyumba tena kwenda kulala it was so late na tena ilikuwa inafaa amke mapema ajitayarishe pia aende ushago aende akachukue shosho unaona baada ya kuchukua shosho ndio sasa wakuje kwa mochari so watu walifika mapema kwa sababu haku manage kuambia watu na kama kuna wenye aliambia si wote walijua ya kwamba ati masaa imebadilishwa so watu walijipeleka kwa hiyo uh, mochari mapema kufika huko wakidhani ya kwamba hicho kigari kiko pale Kirenjirova ndio kinataka kubeba Brian Chira wakaambiwa pana yenyu itakuwa next so imagine watu walikuwa natoka saa ine imagine saa ine saa 5 ndio mwili ilikuwa inatoka kwa mog kwa sababu familia ilifika late sana na hiyo siku kulikuwa na mvua huwa watu walijaa thousands of people thousands of people ladies and gentlemen walijaa pale hivyo walikuja pale mapema wengine hata walichoka walinyeshewa wakaamua kurudi nyumbani wale watu wao kuja na magari ilikuwa ni vigumu kwao watu walinyeshewa pale mpaka mvua ikaisha na wakati watu walianza kusombwa wakipelekwa huko uh, hivyo ilikuja ikabainika ya kwamba Eh, watu ni wengi kuliko zile magari hata watu kuna watu pia walijitolea pia kupeana magari zao lakini watu walikuwa excess so gari zilikuwa zinamwaga watu zinavenda zinamwaga zinarudia zinawamwaga zinarudia by saa sita bado hata watu bado walikuwa bado wako KU bado wajachukuliwa you can imagine unaona so my friend it was so hectic yesterday it was so hectic ladies and gentlemen But we thank God mwili ilifika vizuri kwa boma na walipofika kwa boma vizuri watu walikuwa wengi my friend hii kitu walikuwa nafata wa, wa, wa hai hata kiwanja ya shule my friend watengeneze misa huko kwa sababu my friend hiyo place haikuwa well 
organized kwa kulingana na ile umati ilikuwa huko kwa sababu watu wenye walikuwa huko my friend kama ni parking peke yake gari zingine ziliwacha huko kwa barabara watu walikuwa natembea kutoka mbali sana kwa sababu zile gari zilikuwa zinaingia ndani hata kupiga kona ilikuwa ni shida kwa sababu gari zimeshikana unaona hakuna mali gari zimejaa viwanja zote maelfu ya magari na mabasi my friend zilikuja yani my friend watu wanasema ya kwamba i wish kungekuwa na content creator mwenye alikuwa na drone aonyeshane Unaona? So guys we need to hizi news tunafaa tujipange. Tunafaa sisi kama content creator tukue na vifaa zenye tutakuwa tunafanya nazo kazi. Ndio wakati tunawaletea content, tunawaletea stories ikiwa full my friend. Juu my friend I wish kungekuwa na mtu alikuwa na drone yenye alikuwa inatembea tu pole pole kiangalia, yani kutoka juu iangalie. Yani boss, imagine watu wenye walikuwa pale my friend ni kama uhuru park wenye najanga wakati wa campaign. Hao watu wote, imagine wamemwaga kwa kwa hiyo mat, matanga. Nibaji mpaka wakasukuma 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 watu wakasukuma mpaka wakakuja wakakaribia kwa nini mahali penye MC Chris alikuwa anatangazia watu wamefika mpaka hapo polisi wenye walikuwa pale control the crowd walilemewa kwa sababu polisi wakati wako squeeze namna hii unajua polisi anatakanga anakuwa na space ya kufanya gani hivi unaona lakini sasa polisi walikuwa wamefinywa mpaka hata hiyo gani yenyewe sasa wanajiprotect sasa isiibiwe unaona walikuwa na protect hiyo gani isiibiwe kwa sababu polisi hawajatengenezwa ama hawajatrainiwa kukontrol crowd kusukumana na crowd na ili hali yako na bunduki inaweza ibiwa ama hata cartridge zinaweza chomolewa akute ako na kitu empty so pale walikuwa nafaa watafute mabaunsa watu wenye wako na misuli watu wamestunya watu wenye wanaweza control crowd unaona wa, wa, watu wa kusukuma so hakukuwa na organization mzuri na hizi ni vitu na ambazo Hawa watu wenye walikuwa nachangisha hawa watu walikuwa nafaa kujua hivyo. Mtu akaamua tu aseme ya kwamba mimi kama big daddy, mimi kama fulani eh, kwa sababu baba Talisha huko anashughulika na michango, mimi kama big daddy nataka muni support. Nataka tuchange pesa kidogo hapa hata kama ni 200,000. Kila mtu atoe 1500,000,000,000,000 tuweze kukomboa mabaunsa. Mabaunsa hata kama mabaunsa atakuwa analipa 333. Mabaunsa ama 1400 wakuje pale mabaunsa wa kubwa watu wakubwa na matisha zenye zimeandikwa uh, rest in peace Brian Chira security watu wakuje wajae pale my friend watu wanafanya tuna namna hii wanafanya tuna namna hii wanafanya tuna namna hii ndio ili hata watu wa content creators my friend wapate hata nafasi ya kurekodia video vizuri wakiwaletea pale my friend watu wote walikuwa wameenda pale my friend walikuwa wameenda sababu ya content kila mtu alikuwa pale my friend hako kikuwa ameenda hata mazishi walikuwa wameenda ku capture the best view kila mtu alikuwa anataka my friend kukuwa na a good moment kwa hiyo mazishi so kila mtu pale alikuwa pale kutengeneza content kila mtu simu zilikuwa live you can imagine watu walikuwa live jana mpaka wakasababisha paka network ikakuwa na msongamano hata watu wenye walikuwa live uh, zile live stream zote zenye zilikuwa zimepangwa zitakuwa hakuna yenye hata ilifanya kazi vizuri zote zili backfire zote zili backfire zote zili backfire so watu walikuwa na rely na TikTok, TikTok Live na Facebook Live lakini signal zilikuwa ziko mbaya manake network yote ilikuwa inanyonywa ilikuwa inakonsumiwa na thousands of people oh my god sijui kama mnanipata ladies and gentlemen i hope mnanipata vizuri so eh, tunashukuru sana baba Talisha aliweza kufika kwa boma vizuri matanga ilienda vizuri uh, otile brown venye alikuwa me promise ya kwamba atakuja kutubia watu alikuja na akahutubia watu na pia vile vile uh, voices za Brian Chira ziliweza kuchezwa pale kwa ile matanga na watu wakafurahia sana unaona lakini pia mimi pia nataka ni wachezee pia voice ya uh, Brian Chira uh, siku ya mwisho tarehe tisa wakati alikuwa anaenda kutembelea shosho yake kwa ile matatu alikuwa amepanda akiwa anakunywa Guinness ile ya can kuna madam alimrecord kuna madam alimrecord na alikuwa amedai nywele ile nywele yenye alikufa kumbuka my friend Brian Chira ilikuwa tarehe tisa mwezi wa tatu kwani Brian Chira amekufa lini unaona so amekufa tu siku kadhaa after kutembelea shosh so nataka niwawekee hiyo audio mweze kusikia siku ya mwisho huyo jamaa alionekana kwa mtandao kwa sababu wale watu wanasema alikuwa kwa game alikuwa kwa nini ni kama watu wako recording hiyo game kwa sababu hiyo game haikuwa so interesting so watu wengi wali record unaona 
Kuna watu walikuwa na screenshot kidogo nini hapa na pale lakini mimi nataka niwaplayie zile words zenye Brian Chira aliongea before sasa afariki. So guys, let's go. Na I'm used to wife when enda home, nenda usha go. Umfanyi ni wapi? Yagima. Oh, hapa tu kiangema. Yeah. I don't need anybody like the other. He can't do a music. You know what was my balance? Hey, hey, I'm going to return. Na YouTube, na TikTok, ni gani kona pesa mzuri? TikTok. Oh. It's the online channel. Put in the best dress. So why do you need YouTube? I'm already famous. Eh, I'm not a song at the ever, ma. I'm songy. No, bro, I walk away. I'm not a song, I'm a song. Gary, I just want to talk about Nairobi. No, I'm not a song. 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 Ah, what an issue, Keba. Yen, the Lenny, the real. Yeah, I'm almost there. Yen, I'm yes. You go, I'm a yard, very paid. Na kumna sayo ni wanatafuta za za kanuzu. Kaya ni pila kaya imbani. Ana sana ni ye ye ni ye pepo na uba. Na ane ai ni pepo na uba a one thousand ai na kuna matatu. Na kini mwenye na nita sata chile. Ya uko ni kwetu pia. Hiyo gadanje. Sasa ni bei 20 shillings. Wacha apata 20 shillings. What are you telling me? What are you telling me? Hakuna. Me I know. Mimi ni mestragol. You can have phone your moke before I tell you I'm a millionaire. Eh ni mestragol can nonsense. Hey, wo eh. Ya. Ona mshosho mzee. Ya, anda kuzo uko, na kuna wewe Bibi Uwa, awaju chira ni nani? Wewe ni nani? Awaju chira ni nani? Wewe, sime kupea tipi yako Kwa salama Now, let me take it, take me home Mwoni kutifu, ya I'm rich Umejeka? Hai, bro Siyadi Nena kuingia kwangu Si kwa mtu kwangu Kwangu No, no, ni mechoka na hii hii kusumasi mama Haina maisha Hata mchukia na customer hata mmoja Hata kuna customer hati mwenye nita kuenda Hei, ebu nifukishi yo I'm rich like it's a little square bolt and I'll tell you my tattoo like a little matter in me but I want to learn how to pass a word I'm going to leave the way yes I said what I said thank you it's a very good luck you do yeah I'm going to record the luck you do nice It symbolizes that. Simu yokota ya Nairobi tukwa lipa fea yote. Say gari ni yokwa kitongori. Ya yokota ya wanyo wa barabara. Sinajua. Say niki mreport kwa 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 sako. Mreport kwa nini na nini? No, no. If you go to the sako and say this is what happened. You have the videos. Amani uongo? 
Thank you, next. Sana ba kwa kwa ngori? Sijuwa nukana suwa nini hako. Sini ukwe. Sometimes the Kenyans know your, you know your rights. Know your rights. Yeah, so thank you so much. I hope umeza kunipata vizuri. So, so, uyo ni Chira. Chira, hapo alikuwa, anafanya nini? Hapo alikuwa naungea. Ukiangalia hata uye nye ujama, alikuwa naungea. Body language yake ina, ina kuonyesha kabisa kabisa ujama. Hako kuwa sawa. Ni kama sasa, hiyo pombe ilikuwa imemu, imemu, imemu haribu. Juu, ukiangalia paka hata kuna shosho hapo hivo. Mwenye alikuwa anamuangelesha in abusive way ama in abusive manner. Unona? So, uyu jama, ni jama na mbae alikuwa ni muaso abusive. Unona? So, hata kuna na siku pia hata uh, the lawyer queen alikujanga kwa show yake alikuwa nataka kuchangiwa this guy alikuwa so arrogant alimjibingi vibaya sana unaona despite yeye kukuwa ni jamaa alikuwa napendwa lakini kuna tu laana yenye ilikuwa inasumbua kijana unaona laana ambayo hawakuijua vile wanaweza ifanya imuondoke so huyu kijana amekuwa tormented sana na laana na it is so hard it is so painful kumbuka Brian Chira shosho yake anasema ya kwamba mama yake alifariki akiwa na miaka nane. na tangu wakati huo mama yake alifariki mwenye amekuwa kimlea mwenye amekuwa kiwatekia kea ni aunt yake ambaye sasa ni sister ya mama yake Sister ambaye bahada ya kulea watoto kusupport shosho huyu kijana alisomeshwa mpaka akamaliza high school na alipomaliza high school ladies and gentlemen huyu aunt yake alikopanga pesa zenye aliweza kumjoinisha kwa university ambayo iko na kuru inaitwa Moi Kabarak na hizo pesa alikuwa anafaa kuzilipia wakati mtoto anaendelea na masomo lakini baada ya mwaka moja anti yake alikuja kafariki na kutakuanzia wakati huo maisha sasa ikakuwa ngumu sasa maisha ikakuwa ngumu kwa both chira na both shosho na pia the younger ones wenye nambao wako pale kwa boma wale vijana wadogo sasa ladies and gentlemen na kuambia ilikuwa ni jukumu la Brian Chira kujua vile shosho atapata maankuli kwa sababu shosho kumbuka alikuwa ametupwa na babu chira ama ubwana mwenye nambaye alifanyanga nini alikuanga memuwa mwenye alimzalishianga awa mama wakina chira so ilikuwa ni maisha ngumu sana branchira hata alikuwa na uza sweets kwa, 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 kwa street ndia heze kusurvive so huyu chali hata kama my friend hata kama hizi ushoga wanasema ya kwamba alikuwa shoga hata before anajisiwe na ambukizwe ukimwi uh, kuna possibility huyu kijana my friend alijihusisha kwa ushoga ndio ili aweze kupata pesa kumbuka my friend mimi kuna mashoga wengi sana Kenya wenye ninajua kama ukiangalia choku eh huyo sasa mwenye anasemanga shangazi shangazi ladies and gentlemen anasema shida ndio zilifanya sasa yeye akaamua kukuwa shoga Unaona kwa sababu ukiuza mkundu ladies and gentlemen kuna pesa zenye huo unapata na zinakusaidia. So wende ikawa huyu jamaa alikuwa anajiuza hata ndio ili aweze kupata pesa. Who knows? It is only God who knows na pia marafiki zake ndio wanaweza tuelezea chira alikuwa aje akakuwa kuwa hivyo akakuwa shoga. Unaona? So hata wale watu wenye wanasema ya kwamba chira alikuwa amewazalisha watoto sio nini nini. Hiyo ni cloud chase. Chira aje alikuwa na demo au wasichana wote chira alimekuwa akikuwa na wao akionekana na wao wote walikuwa anatengeneza content hata huyu mwenye anajiita amchira anasema akona mtoto my friend huyo msichana my friend let me tell you guys ni content unaona ni ile tu unaweza penda mtu upende tu vibe yake na uamue sasa utakuwa unafanya content ukitumia hiyo nini yake unaona sijui kama unanipata hiyo slogan yake so my friend hivi ndio kulikuwa na hajakuwa rahisi kwa shosho ni nini nini mpaka ikafikia mahali sasa ukijana akaambukizwa ugonjwa imeenda enda hivyo kijana amekuwa akifanya vituko kwa mtandao amekuwa akifanya vitu vya kiajabu ajabu kwa mtandao lakini my friend jamaa si ati wale watu wanasema kwa comment section ya kwamba ati wakati uko uhai hata ukiwa na shida unalilia wa Kenya wakusaidii Brian Chira aliishi kulilia watu wamsaidie lakini watu wako wai msaidia uh, watu wamekuja kumsaidia wakati amekufa how pity 
Ladies and gentlemen, for those people wenye mnasema hivi labda uende ikawa hizi stories za Brian Chira mnazisikia leo. Sisi watu wenye tumekuwa kwa TikTok ladies and gentlemen, I can tell you ya kwamba Brian Chira anaishi kwa kusaidiwa. Nyumba amekuwa kiishi kwa kusaidiwa. And ndio mjua ya kwamba huyu kijana alitaka kusaidiwa. Aliadaptiwa mpaka na nyako president wa TikTok, alimuadapt. Wakati aliona kijana na go through a lot, alikuja kama adapt wakachangisha pesa karibu more than 400,000 wakamkombolea nyumba, wakamvanishia na nyako akasema mimi ndio nitakuwa nalipa hii nyumba kila mwezi. Na wakapeleka paka mtoto rehabilitation na wakasema watatilia mpaka balance ilikuwa kwa university na waka promise pia watamfungulia biashara. Lakini Bahada ya nyako kwa chana huo kijana ni ninina wakampatia pesa kiasi Uyo kijana sasa akanza kununua pombe Akanza kuita ma friends Akanunulia pombe How ma friends my friend wakatumiwa na shetani Wakanza kumuadvise How watu nyako amekuja kwa maisha yako Kukutumia Wanataka kutumia content yako kutengeneza nao pesa So wakamuadvise vibaya Na sasa hapo ndiyo mahali ukijana Aliona ni kweli akaanza kuwatukana akaanza kuwa abuse kwa mitandao akawatukana wakiwa na babatalisha na nyako akaona ya kwamba sio vizuri kutukana na mna hiyo mtu mwenye anakusaidia tena urudi umsaidie nyako akasema nimeoga kwa huyo msichana nimeona msichana alimuabuse vibaya sana nimeweka video nyingi sana hapa hivi vile huyo kijana aliabuse nyako unaona kwa so wale watu mnasema ya kwamba ati hakusaidika tafadhali huyo kijana my friend mmeona hata hiyo video nimewachezea Anaulizo na huyo madam kwa gari hapo between YouTube na TikTok ni gani iko na pesa mingi ni TikTok hizo pesa zilikuwa zinatumwa na watu jasho ya watu watu walikuwa naenda wanachukua pesa wana deposit kwa account ya TikTok ndio waweze kumtumia gift ndio withdraw na PayPal so for those people ambao mnasema hapa ya kwamba ati sijui TikTok sijui nini nini sijui akusaidiwa tafadhali mjifikirie sana mjifikirie sana Brian Chira amesaidiwa sana ameishi kusurvive kwa kusaidiwa Grand Brian Chira aliachanga kufanya kazi kitambo sana Kitambo sana Blankira jai uza sweet tena Hata kazi yenye alikuwa me Anafanya town ya makucha Sijui nini yenye Sijui Aliachanga yu kazi Baka hata nyako Ali mnunulia kits nyingi sana Baba talisha Ali mnunulia mpaka hizi kits za broadcasting Ndiyo hili ya kuwe na broadcast Juwa walikuwa nataka Uyu jamaa Akuwe a radio presenter one day So walikuwa nataka anze kupractice Hizo vitu zote Baba talisha alifanya Na baba talisha melezea Vila alipatananga na huu kijana Alimuona kwa mtandao Hakaono kijana kona chida Hakaona potential Hakaona problem mingi So anza kumtafuta kwa Facebook wapi Hakaenda kwa ajia kamtex nini Hakasema mine ito baba talisha Na ningependa kukuona Manake ningependa kusaidia Na hivyo ndi walijuana So baba talisha ajajuana na huyu Brian Chira sahi Walijuana kitambo sana ladies and gentlemen Na ni amekuwa ni kama brother unaona hata shosho anajua ni kama brother ndio maana mnaona hata shosho amekuwa waki yani wamekuwa pamoja sana venye wana behave yani huyu jamaa baba Talisha is a brother ama is a son is a grandson shosho could never have yani yani hakuna mtu hizi taka kuwa na mtoto mzuri kama baba Talisha na kama na huyu kijana akakama up na idea kuchangisha pesa na aka raise more than 10 million Pesa na ambazo zilikuwa zinafaa kufasilitate ujenzi wa nyumba yake ama kumudulia nyumba. Kwa sababu pesa ya chakula, nini, ya matanga, nini, hizo zote zilitolewa. KRG The Dawn, alitoa pesa ya um, AS, akalipa mochari, kila kitu. King Rosso akatoa 850,000 pesa na ambayo ilikuwa inafaa kufanya nini? Kusimamia chakula. Na kama kawaida kwa matanga kukosangi drama, Outside catering yenye liwekwa pale my friend my friend ni kama ililemewa chakula nilipika my friend ilitoshia hata sidhani kama ilitoshia kuota hata sidhani kama watu walikula hapo kwa hiyo matanga ndio matanga ilisha watu wakaenda wakaenda after party watu wakaenda kulewa wakisherekea baba talisha kaenda kulala kwa sababu hajakuwa kilala for a very long time kwa sababu anafaa kwanza safari ya kwenda nyumbani aende kupumzika juu ya ile kazi amefanya aenda kupumzikia huko akingojwa sasa ku hatakiwa na ma fees wenye wambao wanataka accountability ya hizo pesa watu sasa hivi washaanza muitii saa hii asha tangaza hali ya tari muitii saa hii asha anza kutangaza hali ya tari asha anza kusema ya kwamba babatalisha ni muizi kila kona my friend you wait huu kijana sasa hivi wacha ni kuambie 
ukitaka kujua dhahabu ni dhahabu my friend test dhahabu na, na nini na moto so babatanisha kama ye mwenyewe anataka kuwa president wa tiktok kama vile ambavyo watu wanasema lazima akue tested na majaribu manake shetani anatumia muiti shetani anatumia watu wengi for one one my friend hata hata brian chila hata jamaliza kuzikwa Asha aende asha weka broadcast achaanza kuattack. Oh, sijui pesa zenyewe zilichangwa, sijui kwa matanga, sijui chakula ilipikwa, sijui, sijui mnini hata ikufika hata 300,000 na pesa ilitolewa. Watu wamekula pesa, watu wameiba. So ladies and gentlemen, thank you so much guys. Nataka kuwachia hiyo audio ama sauti ya mwitii msikie vile anaongea kuhusu baba Atalisha. Na muache maoni hapa hivi ladies and gentlemen tafadhali muache lady maoni hapa hivi. Muniambie maoni yenu ni gani hapa hivi guys na msisahau pia kusubscribe my friend for more. Sasa nataka niweke hii video mujisikilie nyi wenyewe na msubscribe na mlike alafu pia ni waandalie tena nyingine mambo ni mengi muda ni mchache ladies and gentlemen lakini sasa hivi tushamaliza na mambo ya matanga sasa tunataka sasa tuingie kwa chai sasa so thank you so much guys for listening to me thank you so much for watching let us meet on the next video until next time god bless you bye bye jackson hapa Kumbe. I wonder. I wonder. Kumbe. Watu wa forex. Watu wa forex ndio hao sasa. But we're forex, yeah? forex traders, forex traders, yeah? you are forex traders.